நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா கிரிக்கெட் என்ன தான் ஒரு மிகவும் சீரியஸாக எடுத்துக்கொண்டு விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டாக இருந்தாலும் இதில் மிகவும் நகைச்சுவையாக பல சம்பவங்கள் வந்து நடைபெற்றிருக்கு அதில் நிரூபிக்கக்கூடிய முதல் ஆறு சம்பவங்களை பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல்ல நடந்த ஒரு ரன் அவுட் விஷயம் இது என்ன அப்படின்னா அப்போது கிரீஸில் பேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் சுலப்பந்து பீச்சாளரான அமித் மிஸ்ரா பார்த்தீங்கன்னா கிரீஸை விட்டு கீழே இறங்கிட்டாங்க அப்போது விக்கெட் கீப்பர் பந்தை எடுத்து ஸ்டெம்பில் அடிப்பதற்காக பந்தை தூக்கி போட்டாங்க ஆனால் பந்து ஸ்டெம்பில் அடிக்கலை அது வந்து பவுலரோட கைக்கு போயிடுச்சு அப்போவையும் பார்த்தீங்கன்னா அமித் மிஸ்ரா கிரீஸ்குள்ளே போகல ஸ்டெம்பில் அடிச்சிடும் அப்படின்னு அசால்ட் இருந்தாங்க அப்போது பவுலர் எடுத்து ஸ்டெம்புக்கு த்ரோ பண்ண அந்த பால் மீண்டும் ஸ்டெம்பில் படாமல் கீப்பரோட கைக்கு போயிடுச்சு ஆனால் அதையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளாத அமித் மிஸ்ரா பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் அசால்ட்டாக கிரீஸ்குள்ளே நடந்து போக போனாங்க ஆனால் மூணாவது சான்ஸை பயன்படுத்தி கொண்ட விக்கெட் கீப்பர் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக எடுத்து ஸ்டெம்பில் அடிச்சிட்டாங்க நூலிலேயில அமித் மிஸ்ரா தன்னுடைய விக்கெட்டை இழந்து வெளியேறிட்டாங்க அது தொடர்பான வீடியோ பார்க்கும் போது அனைவருக்குமே பெரிய ஒரு சிரிப்பலை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஐபிஎல் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நடந்த போட்டியில் தான் இந்த ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றுச்சு அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையே நடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டெஸ்ட் தொடரில் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் அணியின் பேட்ஸ்மேனான அசார் அலி பேட்டிங் செய்து கொண்டிருக்கும் போது அவர் வந்து பின்பக்கமாக பாலை தட்டி விட்டு அது வந்து பவுண்டரியை நோக்கி ஓடிச்சு இதனால பால் பவுண்டரிக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சு கொண்ட அசார் அலி பார்த்தீங்கன்னா மறுமுனையில் இருந்த தன்னுடைய பார்ட்னர் அதர் என் பேட்ஸ்மேனோட நடு கிரவுண்டில் நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அப்போது பந்தை ஓடி போய் எடுத்த ஃபீல்டர் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து கீப்பர் கிட்ட த்ரோ பண்ண கீப்பர் டீம் பெயின் பந்தை எடுத்து ஸ்டெம்பில் அடித்து அவுட் ஆக்கிட்டாங்க அதன் பிறகு தான் உண்மையை உணர்ந்த அசார் அலி பார்த்தீங்கன்னா தான் தவறு செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவங்க வந்து பெவிலியனை நோக்கி கிளம்பிட்டாங்க இது வந்து ஒரு மிகவும் வேடிக்கையான ஒரு சம்பவமாகவும் இருந்துச்சு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய போட்டி எவ்வளவு ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துமோ அதே போல தான் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய போட்டியும் இதில் வந்து வீரர்களுடைய சண்டைக்கு பஞ்சமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையே நடந்த ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்தர் ஜடேஜா பேட்டிங் பிடிப்பதற்காக கிரீஸ்குள்ளே வருவாங்க அப்போது அந்த அணியின் விக்கெட் கீப்பராக பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூ வேட் அவர்கள் இருப்பாங்க அப்போது ரவீந்தர் ஜடேஜா அவர்கள் ஏதோ ஒரு கெட்ட வார்த்தையை சொல்லி மேத்யூ வேட் அவர்களை திட்டிடுவாங்க அதாவது ஹிந்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான கெட்ட வார்த்தையான மாதச்சோர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி திட்டிடுவாங்க இது அவருடைய காதில் விழுந்துடும் மேத்யூ வேட் உடனே ஜடேஜா அவர்களை நோக்கி நீ சொன்ன வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க என்ன வார்த்தை நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லையே அப்படிமாங்க நீ தான் இப்போது உன்னுடைய வாயால் என்னை பார்த்து திட்டுனேன் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜடேஜா நான் எதுவுமே சொல்லவில்லையே உங்கள் காதில் எது தப்பாக விழுந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் காதில் கரெக்டாக வாங்கி கொண்ட மேத்யூ வேட் ஏதோ அவங்க நம்மளை திட்டாங்க அப்படிங்கிறத உணர்ந்து விட்டு விடாமல் ஜடேஜாவிடம் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீ ஏதோ என்னை பார்த்து திட்டுனே அந்த வார்த்தை என்ன அதற்கான அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போதே சொல்ல அப்படிமாங்க ஆனால் ஜடேஜா அவ்வளோ கடைசி வரைக்கும் அந்த வார்த்தையை சொல்லவே இல்லை நீங்கள் ஏதோ தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அவங்க இரண்டு பேருடைய இந்த உரையாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம்பில் இருந்த மைக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகி தற்போது பல சமூக வலைதளங்களில் வீடியோவாகவும் வெளிவந்துக்கிட்டு இருக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணியின் முன்னாள் டெஸ்ட் கேப்டனாக இருந்த அனில் கும்ளே அவர்கள் செய்த ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையே நடந்த ஒரு வார்ம் அப் மேட்ச் அதாவது பயிற்சி ஆட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவோட பேட்ஸ்மேன் பவுண்டரியை நோக்கி பந்தை அடிக்கும் போது அப்போது ஃபீல்டராக இருந்த அனில் கும்ளே மிகவும் ஸ்லோவாக பந்து நோக்கி ஓடுவாங்க அவங்க மெதுவாக ஓடினதுனால பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேன்கள் அதற்குள்ளதாகவே நாலு ரன்களுக்குள்ளே ஓடிட்டாங்க அவங்க ஓடியே நாலு ரன்கள் எடுத்த போது தான் அனில் கும்ளே அவர்கள் பாலை கையில் எடுத்தாங்க அவங்க த்ரோ பண்ணுறதுக்குள்ளே அவங்க வந்து ஐந்தாவது ரன்கள் ஓடி விடுவாங்க அப்படின்னு நினச்ச அனில் கும்ளே பார்த்தீங்கன்னா பாலை பவுண்டரியை நோக்கி வீசிட்டாங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நாலு ரன்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது அனில் கும்ளே அவர்கள் செய்த இந்த செயல் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் வேடிக்கையாகவும் இருந்தது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா அணிக்கு திலகரத்ன தில்ஷன் அவர்கள் விக்கெட் கீப்பராக இருந்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா அணியின் விக்கெட் கீப்பராக தில்ஷன் அவர்கள் நீக்கும் போது அவங்க செஞ்ச ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் பங்களாதேஷ் அணி கூட மேட்ச் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தில்ஷன் அவர்கள் விக்கெட் கீப்பராக இருந்து பேட்ஸ்மேனை தாண்டி தன்னுடைய கைக்கு வந்த
ஆனால் வந்த கையில் வாங்க கிட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தவற விட்டுருவாங்க அது ஸ்டெம்பில் படாது வெறும் கையால் அவங்க பயிற்சியை தள்ளி விட்டுருவாங்க அதற்குள்ளதாக சச்சின் அவர்கள் அந்த எட்டுக்குள்ளே போயிடுவாங்க ஆனால் அனில் கும்ளே அவர்கள் மீண்டும் பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் அவர்கள் இருந்த பக்கமே திரும்பி ஓடிடுவாங்க இரண்டு பேட்ஸ்மேன்களும் ஒரே எண்ணில் இருக்கும்போது விக்கெட் கீப்பர் கையில் பால் இருக்கும் அதை சரியாக பார்க்காத விக்கெட் கீப்பர் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாமதமாக மீண்டும் பவுலர் ரெண்டுக்கு பாலை தூக்கி போடுவாங்க அவர் பவுலருக்கு சற்று தள்ளி பாலை தூக்கி போட்டதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அனில் கும்ளே வேகமாக அந்த எண்டு போடுவாங்க அவர் பிடிச்சு பந்த ஸ்டெம்பில் அடிக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அனில் கும்ளே அந்த எண்டில் ரீச் ஆகிடுவாங்க மிக இரண்டு எளிமையான ரன் அவுட் வாய்ப்பை இந்த போட்டியில் அவங்க தவற விட்டுருவாங்க இதுவும் கிரவுண்டில் ஒரு வேடிக்கையான சம்பவத்தை ஏற்படுத்துச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள